ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு திருநெல்வேலி சைவ சமையல் இன்றைக்கி நம்ம ஸ்டஃப்டு சப்பாத்தி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருள் என்னன்னு பார்க்கலாம் நான் வந்து அதுக்கு சப்பாத்தி மாவு பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் மஞ்சள் தூள் ஆயில் சீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் ஓம ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இது ஆப்ஷனல் தான் அது ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தழை அந்த மாதிரி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பெரிய வெங்காயம் ஒன்று உருளைக்கிழங்காய் வேக வச்சு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம ஸ்டஃப்பிங் ரெடி பண்ணலாம் அடுப்பில் ஒரு பேன் போட்டு அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றுறேன் ஆயில் ஹீட்டாக ஹீட் ஆன உடனே அதில் சீரகத்தையும் ஓமத்தி ஓமத்தையும் சேர்க்கலாம் சீரகமும் ஓமும் பொரிய ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்து வதக்கலாம் இப்போ இதில் இந்த இஞ்சி துரி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதை போட்டு நல்லா வதக்கலாம் இஞ்சியுடைய பச்சை வாசனை போகணும் இப்போ நல்லா வதக்கியாச்சு இதில் மல்லித்தூள் கரம் மசாலா மிளகாத்தூள் அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கலாம் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கலாம் இப்போ பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இதில் நம்ம அந்த உருளைக்கிழங்கு நறுக்கி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா அதை போடலாம் மேலே வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க அப்போ இது நல்ல உருளைக்கிழங்கும் அந்த மசாலாவும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகும் நல்லா மிக்ஸ் ஆயிடுச்சு இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிடலாம் நல்ல நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் அடுத்து நான் மல்லித்தலை சேர்க்குறேன் அதில் மல்லித்தலையை சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன் இப்போ ஸ்டஃப்பிங் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இந்த சப்பாத்தி மாவை கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் சுருண்டையாக எடுத்து இந்த மாதிரி நார்மலாக தேய்ச்சி விட்டுக்கிடலாம் இதில் ஒரு ரெண்டு கரண்டி வந்து அந்த ஸ்டஃப்பிங் இருக்கு இல்லைங்களா அதை வைக்கலாம் ஸ்டஃப்பிங் வச்சு இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாவை மூடி விடலாம் லைட்டாக அழுத்திட்டு கல்லில் வந்து சப்பாத்தி மாவு இந்த பூரி மாவு இருக்கு இல்லைங்களா அதை தேய்ச்சிட்டு மேலே வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விடலாம் ரொம்ப அழுத்தி தேய்ச்சிடாதீங்க உருளைக்கிழங்கு வந்து அந்த சப்பாத்தி கல்ல ஒட்டிக்கும் ஒரு தடவை தேய்ச்சிங்கன்னா அந்த க சப்பாத்தி எடுத்து எடுத்து தேயுங்க 
ரெகுலராக தேய்ச்சிங்கன்னா உருளைக்கிழங்கு ஒட்டிக்கும் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு கல்ல போட்டு எடுத்துடலாம் இப்போ கல்ல போட்டாச்சு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கலாம் இப்போ இது வேகட்டும் அடுப்பு வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இப்போ மாற்றி போடுறேன் கொஞ்சம் வேகணுங்க மறுபடியும் மாற்றி போடுறேன் வெந்துருச்சு நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் தட்டில் இப்போ சூப்பரான சுவையான ஸ்டஃப்டு சப்பாத்தி ரெடி ஆகிடுச்சு இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ